Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi, guys. Hello, teacher. Hi. Hi, guys. It's nice to see you guys. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Nice to see you guys after a week. Hello, teacher. Hello. 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 Hello, everybody. Hello. 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 Nice to see you again. Nice to see you too. Nice to see you again. Hey. Hello, teachers. Hey, guys. Hello. Nice to see you again. Nice to see you too. Yesterday is my dad's birthday. Really? Mm. Mm. Did, you have, did you have a birthday party? Did you have a big birthday party? Hi, Valone. Hi. Hi. How are you today, teacher? I'm fine. Thank you guys so much. I'm fine. I can see a lot of you guys have finished with the. With the homework. Homework. Okay. Yeah, with the homework. Very good. Okay. Wait. Let me have a little bit of that. Okay. So for the homework. Okay. Well done, everybody. Good job. I gave you guys two homework, right? One. You need to know how to add ed for each. Nó một cái câu bị sai, cái câu mà dry á. À, cái câu dry ấy, cô thấy các bạn biết đúng các bạn tính điểm đúng các bạn không tính ok dried you add you change y to i then then you add ed that is the correct answer nhưng mà cô không biết tại sao có mấy chỗ thì nó lại tính là sai nhưng mà thôi kệ mình còn biết mình làm đúng là được ok good job con thấy là nó sẽ có thêm quy tắc đúng không verbs that end in e rồi verbs Uh, and in E thì chỉ có phần add D nè. Verb có Y, remove Y and add I and D. Uh, verb mà mình phải double consonant, hai X, R. Thì mấy cái đấy là chính là những cái mà theo cái nguyên tắc là gì? Phụ, phụ nguyên phụ á. Và bài thứ hai là bài tụi con sẽ phải chia động từ, đúng không? Cái bài thứ hai thì khó hơn. Nếu mà bạn nào mà chưa biết cách chia động từ, one way. Nếu mà tụi con chưa biết cách chia động từ á, thì có một cách để mình làm là gì? Mình sẽ search. Cái động từ đấy, ok? Nếu mà mình không nhớ, không nhớ cái cách để mà mình search thì tụi con có thể search theo kiểu là gì? Wait, let me share something. Uh, you can say like, ví dụ trên mạng tụi con có thể search như thế này. Mình có thể search là past simple. Ok, wait. Past simple of go. Ví dụ con con biết cái tự go, cái, cái, cái V2 của nó là gì? Tụi có thể gọi là past simple of go. Hoặc là mình search. Đó, mình có thể search là past symbol hoặc là V2 tiếng Việt của mình á, hay sử dụng là verb 1, verb 2, verb 3 á. Thì lúc đấy thì con có thể search là V2 chữ go nó cũng ra nữa. Thì nó đang là về tiếng Việt. À, đó, thì lúc đấy tụi con sẽ biết được cái động từ đấy là gì. Đương nhiên là không thể nào mình tự bị được mấy cái này là mình bắt buộc phải ghi nhớ. Ví dụ con dùng quen giờ thì con sẽ nhớ go thì nó sẽ là when đúng không? Thì khi mà làm bài tập cũng vậy. Khi mà cái động từ đấy mà mình chưa nhớ thì cũng không phải sao Tại vì mình đâu có tự, tự nghĩ ra được Nó đâu có quy tắc đâu Đây là động từ bất quy tắc Nó không có một quy tắc nào hết Nên là mình sẽ không thể tự nghĩ ra được Nên là tụi con cứ đi search mạng cho cô bình thường Mình search từ điển Mình đi search như thế nào để mình biết được À từ go nó sẽ thành từ when cho cô là được Ok Giống như cô thấy cô có xem qua một số bài Ví dụ tụi con có từ find à, Find thì tụi con nghĩ là mình sẽ thêm ed Đúng không ạ khi mà mình nghĩ á, mình sẽ không biết được đây là động từ gì, không biết đó là bất quy tắc hay là động từ có quy tắc ed mình không biết được thì mình đừng mình không cần phải làm đại. Tụi con có thể làm một cái bước đó đấy là search uh, in the dictionary or on the internet, ok? Ví dụ tụi con search là symbol cái thì mình đang làm là symbol past thì tụi con chỉ cần sợ thôi. Symbol past of uh, of gì ta? A find thì lúc đấy nó sẽ ra cho mình cái chữ là gì? Found nó không phải là find it đúng không? Nó sẽ không phải theo cái từ regular verb là find it Mà nó là found Nó là một cái irregular verb Như vậy cái này thì mình phải làm gì Mình chỉ có thể ghi nhớ thôi Cách duy nhất để mà tụi con làm Chính là memorize okay? Là bài tập từ từ dần dần mình sẽ nhớ okay? Found Find will be found okay? Remember that Find will be found uh -huh. Thì đó, đó là cái cách duy nhất 
để mà tụi con nhớ tụi con sẽ tìm tìm kiếm động từ và mình sẽ làm bài rồi mình ghi nhớ từ từ ok thì đấy đối với những cái câu mà theo dạng gọi là câu khẳng uh, định bình thường á còn đối với câu cũ định thì tụi con cũng phải nhớ cái công thức là gì mình sẽ có cái trợ động từ didn't đúng không did not it mean didn't and it's gonna be didn't plus regular a uh, verb okay verb verb có nghĩa là vào đây cô lại chữ vi thôi có nghĩa là động từ nguyên mẫu của nó luôn ví dụ khi tụi con có I went to the mall okay the shopping mall but when you say you didn't so you have to say I didn't go didn't go to the mall okay remember that didn't you plus with the verb of the regular verb the original one okay và đối với dạng câu hỏi nè ví dụ cô có coi qua cô đang xem qua bài của bạn nào đây cô xem để cô xem này à cô đang coi bài của bích trâm nè thì bích trâm bị sai cũng khá nhiều cái câu động từ bích trâm nhớ về có thể làm lại cho cô con có thể tự làm lại thêm những cái câu mà mình làm sai á thì mình cố gắng mình làm lại bằng cách là mình search cái động từ đó trong từ điển hoặc là trên mạng tùy con không thích search chỗ nào cũng được không sao hết miễn là mình ra được mình biết cái đấy là gì là được ok thì ở đây có một số cái là con sai là do con dùng cái động từ chưa đúng nè ok ví dụ con con nghĩ nó là thêm id nhưng mà thật ra không phải nó là động từ bất à, bất quy tắc thì mình phải nhớ nó thành một cái từ khác đó thì bích trâm nhớ về coi lại hay là bích trâm bị sai ở một số chỗ như là bích trâm dùng cho cô là don 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 là của present cơ i don't like ice cream ok có nghĩa là bây giờ hiện tại con trong cái thời điểm hiện tại là con không có thích ăn kem thì con nói như vậy còn khi mà con dùng cái chữ i didn't like ice cream thì người ta sẽ hiểu là gì trong quá khứ con đã từng không thích ăn kem thì có nghĩa là bây giờ con thích hoặc là con không thích con vẫn có thể là bình thường nhưng mà con không thích nữa ok chứ vậy giống như hồi xưa là con không thích con ghét con không thích kem luôn thì bây giờ một là con bình thường với kem rồi không có nghĩa là ăn cũng được mà không ăn cũng không sao hoặc là bây giờ là con thích ăn kem rồi ok nó sẽ khác với lại cái qua cái hiện tại mọi người nhớ nha quá khứ thì phải dùng didn't chứ không phải dùng don't hay là bích trong có làm cái câu hỏi đó, question á cái dạng câu interrogative là dạng câu hỏi thì con dùng là did they leave nhưng mà ở đây đã có trợ động từ did thì mình sẽ cho cô cái động từ nguyên mẫu thôi trong câu hỏi với câu cố định thì động từ tụi con dùng là động từ nguyên mẫu thôi nên là mình phải dùng là leave mà cái chữ này thật ra cũng chưa đúng nữa leave mà trong quá khứ đơn á nó không phải là leave mà nó là left trong quá khứ đơn thì mình phải dùng chữ left ok rời đi ok left đó thì tụi con nhớ như vậy là được they didn't finish đó ví dụ như ở đây bích trâm dùng finish có id là sai nè bởi vì didn't rồi thì đằng sau là động từ nguyên mẫu thôi ok thì chỉ cần tụi con về làm lại cái bài này và sau đấy thì mình search cho cô những cái động từ nào mà mình không chắc chắn mình không biết thì mình cứ search cho cô bình thường không sao hết nha tụi con nhớ nha ok very good job for the homework cô thấy cũng có rất là nhiều bạn làm bài tập rồi ok good job try to do homework khi mình làm bài tập thì nó mới là cái cách để mà mình ôn luyện được ok mình mới có thể ôn luyện cái kiến thức mình đã học được ok so guys today we move to a new unit uh, move to the next one big english four we will learn in big english three and now we move to big english four okay so the unit name is kids in my class okay the kids in my class now you know we always have a song right we always have a song at the beginning of the class right so first you need to listen and then i will invite someone to read first tuy nhiên mình mới nghe thì mình sẽ khó mình hát theo được đúng không nhưng mà cô sẽ mời uh, con đọc trước bạn nào mà có thể hát được thì of course good job okay now listen first we're going to listen okay listen and read Ben sing who's that girl She's taller 
she's great. Last year she was shorter and her hair was straight. We're all getting bigger than we were last year. But some things won't change like the friends we make here. In my class are the kids I know. We all change, we all grow. In my class are the kids I know. We all change, we all grow. Okay. So you can see the chorus, they repeat it, they repeat it twice, okay? You got to sing this one twice. Now, I want you guys to do one more thing. Before I invite some friends to sing or maybe to list, to read, okay? I want everybody to turn on the mic and try to sing together, okay? I have this one. Ở đây cũng có một cái, một cái phần uh, listening, có nghĩa là nó không có cái hát, nó không hát lên mà mình sẽ hát, nó chỉ có cái cái lờ, nó sẽ có cái cái nhịp thôi, thì con có thể tập hát theo, okay? Now, try to do this one, okay? Now, everybody, you guys can turn on the mic. I know it's a little bit noisy, okay? But try, okay? We only do this one time, so try, don't be too noisy, okay? Don't be too loud. Okay, guys, are you guys ready? Can you guys turn on the mic? And ready to sing together with the class? Okay. Okay, everybody, you guys can all turn on the mic and then sing together with your friends, okay? Okay. Now it's your turn to yes. sing Who's That Girl? Remember how to sing, you guys can sing, okay? Go. Remember? Listen one time with the lyrics. Sing together, okay? This time with lyrics. Okay, good. Good job. I can see some of you can actually sing the song. Very good. The easy one is the chorus, right? Đoạn chorus là đoạn dễ nhất. In my class are the kids I know. We all change, we all grow. The easiest one, right? Now, you guys don't have to sing, actually. You guys just need to read, okay? Follow the reading. 
Now, I want to invite some friends to read this one for me. Okay, each person will read one paragraph, okay? You guys can read, and if you know how to sing, you can sing too. Uh, Thanh Mai, please, the first paragraph, please. Nguyễn Thanh Mai, yes. Who, who's that girl? It's the first day of school. Where were, back, were, were back in our classes. Yes. Everybody looked different. Okay. And I have new glasses. Very good. Good job. Good job. And I very good. You got a class. You got glasses too. Mm -hmm. Okay. Very good. Next one. Um. Let's invite one friend. Okay, Song Hui, please, the next paragraph and the chorus. The next paragraph and the chorus. Who's okay. that girl standing over there? She's taller than me and has dark color hair. Curly, dark curly, curly. hair. Yeah. Curly hair. In, read this one too. In, in my class, other kids I know, we all change, we all grow. Okay, very good. Good job, Hui. Good job. Now, next one. The next paragraph. Okay. Hopefully, please, the next paragraph. Wait, I know her. That's Brenda. She's great. Last year, she was shorter and her hair was straight. Very good, good job. Now the last one, Min Tui, please, the last paragraph. Were, were, yeah, were, were all, were all getting bigger. Can we, were were last year, but some things want chance, like the friends we made here. Here, here. okay, very good. Sorry. Good job. The friends we make here. You guys know the phrase make friends, make friends. That means you get to know new friends. For example, this is the first day at school, the, the day one at school. So you tell your mom, mommy, I just, I just made in the past symbol. I just made uh, some new friends. Good bạn. Okay. I just made some new friends. Mẹ ơi, con vừa mới kết thêm được một kết bạn với một số bạn người bạn nữa. I just made some new friends. Như vậy mình có cái chữ make friends có nghĩa là mình kết bạn. Ah, mình kết bạn, mình giao lưu, mình kết bạn. Make friends, okay? Very good, guys, for the song. Good job. So, you can see we're going to learn about some about to answer. We learned how to answer the questions. What does he look like or what does she look like, okay? Now, this one is very easy. You just need to listen and then you number the pictures from one to six, okay? I would invite one friend to do this one for me. Okay, but first we're going to listen, okay? Listen first, and then tell me which number goes with which picture. Listen. Number the pictures from one to six. One. Darren is short. He has straight black hair and glasses. He's shy. Okay, now number one, which one is picture one? Uh, okay, can you help me? Can you help me? Mm -hmm. Read that. Uh, read that uh, paragraph for me. Con đọc cái đoạn này mà con nghĩ là number one. Hồi nãy người ta đọc là number one. Đó, thì con đọc là... short. He has straight black hair and glasses. He's shy. Okay, very good. Good job. That's number one. Darren is short. You guys know short, right? He has straight black hair and glasses. On the eyes, glasses. He's shy. Ngùng ngại, ngùng mắt, shy. Okay? It's about the personality, right? Tính cách, shy. Okay, very good. Nhất nhận. Now, number two, let's see. I will invite one friend first. Cô mời, um, cô mời trước nha. Rồi tí nữa thì con sẽ đọc lại cái đoạn. Con nghe thấy và đánh cái số đó vô cho cô là được. So, yes. Okay, listen. Bây giờ mình nghe tiếp nha. Number two. Two. 
Natalie has wavy blonde hair. She's smart and likes to read. Okay, which which picture is number two, man? Which picture? This picture, Natalie has wavy blonde hair. She's smart and likes to read. Very good, man. Good job. That's number two. Good job. Yeah, Natalie has wavy blonde hair. I will explain the words about the hair later. Smart. It means she knows a lot, right? She's smart. She knows a lot of things. She likes to read the books, okay? Because she likes to read the books, so she's very smart. She knows a lot of things. Okay, good job. Well done. Now, um, okay, and four, you will do number three for me, okay? Listen and then tell me the paragraph goes with number three. Three. Sylvia has brown hair. She carries a bright pink backpack. Okay, can you listen that? Which one is number three, four? Sylvia has brown hair. She carries a bright pink backpack. Okay, again, backpack. 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 Đúng rồi, cái chữ B trước thì con không có bật ra, nhưng mà cái chữ P sau thì cũng phải P, P ra, bật ra. Backpack, okay? Backpack. And remember, bright pink. It means light, a, a pink, the pink. The color that's bright, à, màu sáng á. Ví dụ mình có dark, dark blue, bright blue, okay, màu màu tối. Ví dụ con có một cái màu hồng nhưng mà sẽ có màu hồng sáng, màu hồng nó nhạt, màu hồng tối đúng không? Hồng đậm á thì mình có chữ bright pink, okay. Còn tên bạn này thì An Phú đọc lại cho cô là Sylvia, Sylvia. Sylvia. Okay, very good. Good job. Oh, well done for number three. That is the correct answer. So you got Sylvia is number three. Now the next one. Okay, Hing, you do, do number four, okay? Hing, you do number four for me, okay? Hing, are you there? Can you turn on your sound, please? Hing. Hình như là Hing không nghe thấy cô thì vậy. Hing ơi, hello. Yes, you can see me now, right? Yes. Okay, now listen to number four, okay? And then tell me which four. one. Brian has dark brown hair and glasses. He's serious. Okay, which one is number four? Okay, read again that paragraph. Brian. Brian, has, right? Brian. Brian has dark brown hair and dark brown black. hair. Dark. Dark. He's he's serious. Um, Serious, serious. Okay, very good. Good job. Serious. Như là hmm, serious. Một người nghiêm túc, rất là nghiêm túc. Okay, serious. Okay. Dark brown hair. Dark the opposite with bright. Okay. Dark brown. You got the light brown. Okay, and then you got a dark. Oh, let me give you an example. Dark brown. You got this one. Ah, uh, let me see. Ah, here. You got this one. Is the bright green. The bright green, the light green, but then you got this one is the dark green. Okay, this one is the dark green. This one is a light green, the bright green. This one is a dark green. Green. Okay, màu đậm màu sáng. Okay, so dark. Ah, top then top no, mà kiểu như là no, no đậm á thì con phải có dark brown here. Okay, that's number four. Good job. Now, what about number five? Um, let's see. Okay, Alex, can you help me with number five? So I will turn on the listening, okay? Five. Five. Larry has light brown hair. He's friendly and funny. Which one is number five? Larry was bright brown hair. He's friendly and funny. Yeah, Larry. Larry has light brown hair. Light, right? Light. Now you can see light hair and then brown hair. Dark hair. Okay, good. Friendly. Okay, friendly. A person who's very nice. Okay, you can talk to that person. Uh -huh. He's funny. He can make us laugh, right? So that's why he's funny. And of course, the last one will be number six. Six. Trish is tall and has long, oh. light brown hair. 
she plays the flute. Okay, the flute. Okay, it's a, a kind of instrument. The flute. Okay, it's a kind of instrument. So I want one to uh, read again that paragraph for me, Mokmin, please. Says it's tall and has long, like brown hair. She plays the flute. The flute. Okay, cái ống sáo á. Okay, very good. Good job. Very good, me. Okay. So that's it for this one. You can see when I ask you, how does he or she looks like? Ah, this will be the the answer to that question. What does she or he look like? Okay. So when you describe someone, you can describe their hair, their appearance, or maybe their personality. Okay. Cái này thì cái câu này nó sẽ mình sẽ có thể phù hợp để trả lời cho câu. À, bạn ấy trông như thế nào thì con không cần phải trả lời câu cuối tại vì khi mà con không cái người đấy người ta chỉ có thể nhìn diện mạo thôi người ta sẽ đâu có biết được là bạn ấy có ngại ngùng bạn ấy có vui tính hay không đúng không nên là khi mình trả lời what does she or he look like mình có thể nói về the hair uh, maybe the clothes uh, what is she wearing or maybe about the face like she has um, she's chubby or you can say she has a uh, green eyes or brown eyes okay remember that So now we move to the next one. It's very easy. Just write true or false. True will go with T and then false go with F. Now I want to invite two friends. One will do from number one to three and one will do the others. Mm. Okay, let me invite some friend. Okay, Gagal, please. Can you do one, two, three? Read first, okay? You read first and then you tell me the answer. Now read number one, please. Sylvia? Sylvia has brown hair. So true or false? It's true. Very good, it's true. Okay, easy, you can find here. They say Sylvia has brown hair. So yes, true. Now number two, read number two for me. Natalie. Natalie wears glasses. Very good, okay, true or false? It's false. It's false. Okay, very good. It's false because you can look at this one. You cannot see anything. Uh huh. Cannot see anything with wear glasses. Who wears glasses? Who? Who wears glasses? Darren and Brian. Yeah, Darren and Brian, not Natalie. Good. Now three. Read number three, please. Larry is shy. Yeah, Larry is shy. So true or false? It's false. Mm, yeah, he's not shy at all. He's friendly. Who is shy? Who is shy? It's Darren. Okay, it's Darren. Okay, very good. Thank you so much. Good job. Now, next person. Okay, I want to invite Jenny. Jenny, please, can you do four to six? Read first. Read number four for me. Brian is? Uh, Brian is so serious. Serious. Again, serious. Serious. Very good. So, true or false? Uh, is Brian serious? True or false? What do you think? Two. Okay, true, very good, because you can read here, right? He's serious, okay, good job. Now, you still have five and six, Jenny, you still have five and six. Now, number five, can you read number five? Uh, number five. Trish, read is, first, Trish. Trish. Play. Oh, oh you read the, the sentence first, read first. Trish plays. Trish plays the saxophone. 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 Again, saxophone. Saxophone. Okay, true or false, Jenny? False. False. Okay, very good. So tell me, what does Trish play? What does Trish play? She plays. What? She plays the flute. The flute. Okay, the flute. Not flute. Yeah, the flute. Okay. Now read number six. Read number six. Darren. 
Darren is tall. Okay, tall. true or false? False. So Darren is, how does Darren look? Short. Short, not tall. Very good, Jenny. Good job. Thank you so much, everybody. So now, so here, you got two, you can ask what's Trish like, or you can ask what does Trish look like? Okay, có hai dạng mà con có thể trả lời. Đó chính là what's Trish like? Một cái dạng câu hỏi là what's Trish like? Or you can say what does, or you can ask what does Trish look like? Oh, sorry, here. Look like, okay? What does Trish look like? This is to ask about the physical appearance, okay? Khi mà con muốn hỏi về bề ngoài á, thì con có thể trả lời những cái câu như thế này. Những cái câu, ví dụ con thấy này, ở đây bạn nói là gì? She is tall and long and has long light brown hair. À, mình chỉ có thể trả lời về ngoại hình thôi, bởi vì người ta hỏi bạn ấy trông như thế nào thì chỉ có thể nói về ngoại hình. Chứ mình không cần phải nói những cái đặc điểm như là chơi cái môn này, thích làm gì, thích làm thế này, thế kia. Okay, người ta chỉ hỏi về looks, okay? The look, the outlook, okay? So I will ask some of you, okay? And then you just need to answer my question. Okay, do little. Can you answer me? Can you turn on? Okay, so what the, what's Darren like? What's Darren like? Darren is short. He has straight black hair. Okay, very good. He has straight black hair. You can say he has straight black hair and glasses. It's okay. For the clothes. Yeah, you can use the clothes to describe. Okay, but you don't need to say he's shy. Okay, because I just asked about the outlook. Okay, good job. Well done. Now the next one. Mm, I want to invite Susan. Okay, Susan, can you help me? Susan, are you there? Hello, Phương. Susan? Can you hear me? Okay, I think she's not listening. What about Louise? Can Louise help me? Louise? Hello, Louise. Are you there? Okay. À, để cô mời một bạn khác nha. Các bạn nào muốn được cô mời thì cứ giơ tay lên để cô thấy nha. Mà phải là giơ tay bằng cái cái raise hand á. Tụi con giơ trước màn hình thì cô không có nhìn thấy đâu. Ok. Triệu mẫn please. Yes. Ok. So now. What does Natalie look like? What does Natalie look like? She wavy. Ah, uh, she she has she has she has wavy balloon hair. Blonde she, hair again. Blonde hair. Brown hair. Okay, very good. Good job. You don't need to say she's smart. Okay. Can I ask about the appearance? Cô chỉ hỏi về bề ngoài thôi. Nên là con không cần phải trả lời những câu như là gì. Cô ấy thông minh và cô ấy thích đọc sách. Bởi vì cô chỉ đang hỏi là à, bạn ấy trông như thế nào? Bạn ấy trông như thế nào thôi. Thì mình chỉ cần nói về những cái liên quan tới bề ngoài là được. Ok, Mẫn. Yes, good job. Yes. Now, next one. Um, ok, yeah. uh, Can you help me? Ok, yeah. what? Uh, let's see. Hmm. What? Does Larry looks like? What does Larry look like? Ah, uh, his look, his look. Um. Oh, you don't need to say has, look. You just need to say he has. He has. He has light brown hair. Okay, very good. Okay, good job. That's it. I don't need to say he's friendly or funny. Good job. Khi mà con nói giữ he looks. Thì khi đó mình có thể nói những cái tính từ ở đây cô chỉ luôn. Khi mà mình dụ à, bạn ấy trông như thế nào mình có thể dùng là he hoặc là she looks. Ví dụ trong bạn ấy uh, she looks tall, cô ấy nhìn có vẻ cao. À, hoặc là mình dùng những cái tính từ như là she looks beautiful, cô ấy nhìn rất là đẹp. She looks beautiful, lúc này mình sẽ đi với cái kiểu looks. Mình sẽ có thể đi với cái kiểu looks. Uh -huh. Bạn ấy trông như thế nào, bạn ấy nhìn xinh đẹp, bạn ấy nhìn như thế nào đó thì mình có thể dùng những cái tính từ để kèm vào sàn sâu cái kiểu looks. Okay. Còn khi mà con dùng về tóc 
cô ấy có tóc như thế nào thì mình sẽ nói là she has he has ok còn khi con miêu tả thôi thì con có thể dùng is cũng được she is tall she is chubby she is thin ví dụ như vậy ok so now ah i think this one is very easy sẵn tiện thì mình sẽ học học cái cách để mình nói về cái cái tóc của mình luôn ok như vậy mình sẽ có những cái cụm từ để miêu tả thứ nhất là về cái length length cái độ dài của tóc cái độ dài của tóc á thì tụi con sẽ có length ok the length of your hair so you can have some word like short mm -hmm, or long or sometimes we use the word medium but we don't use this one a lot thông thường thì người ta ưu ít dùng medium tụi con chỉ cần nhớ cho cô chủ yếu là short với long là được okay short or long okay then we have some words about the color okay about the colors for example black hair right or brown hair red hair but don't say yellow hair okay don't say yellow hair we never use yellow hair okay thông thường á, màu tóc màu vàng á, tụi con không có dùng yellow mà sẽ có hai cái từ đặc biệt để dùng cho yellow First, we got the word fair hair. Fair hair nó cũng là dạng tóc vàng, tóc vàng mà kiểu vàng có hai loại. Thứ nhất là blonde. Blonde này thì con được quyền có chữ y hoặc không có cũng được, không sao hết. Blonde hair là tóc vàng hoe, cái màu vàng mà sáng, ơi là sáng giống như là Barbie doll á. Bạn nào mà có chơi búp bê Barbie doll á, thường thấy búp bê nó sẽ có cái mái tóc vàng, giống như vàng ánh kim vàng rất là rực đúng không? Thì cái màu vàng đấy mình gọi là blonde hair, mình không có dùng chữ yellow nha. Don't use yellow for hair. Còn cái màu mà nó tối hơn một xíu nhưng mà nó vẫn là màu vàng thì nó sẽ gọi là fair hair. Ok. Như vậy thay vì dùng chữ yellow này thì no, don't use yellow for this. We use fair hair or blonde hair. Remember? Fair hair or blonde hair. Ok. Of course you can still have other color like blue, black, uh, blue, red, a lot of different colors. Ok. But for yellow, we don't say yellow hair. We say fair hair or blonde hair. And then we got about the shape of the hair. For example, it is straight. Uh, straight, just like my hair. Yeah, my hair is straight. Okay, straight, straight. And then you got wavy, wavy on the sea. You know, the wave on the sea, the wave on the sea, the wave. Uh -huh. Tụi con biết wave ở ngoài biển đúng không? Thì nó như thế này nó gợn sóng Thì tóc mà kiểu wavy là tóc cũng giống như gợn sóng vậy đó à, Và một cái nữa là curly Ngược the opposite of straight Ngược lại với, với straight mình có curly Tóc xoăn, tóc, tóc xoăn, tóc, uh, tóc xoăn á Đúng rồi, tóc xoăn tiếp lên á à, Tóc xoăn thì mình sẽ có chữ curly Thì đấy là những cái mà mình hay dùng Nhưng mà làm sao để tụi con biết được Làm sao để tụi con biết được là mình dùng chữ nào trước mình sẽ không có phải là dùng ví dụ cô có tóc cô nè là cô có những tính từ như sau thứ nhất là black thứ hai cô có từ straight and the last one we got long đây là ba cái để miêu tả về tóc của cô so we don't say black straight hair black straight long hair or long straight black hair không phải là lúc nào mình dùng cái nào cũng được mà nó bắt buộc phải đi theo một cái cấu trúc thì đây tụi con nhìn vào cái này tụi con sẽ hiểu cấu trúc ở đây là gì đầu tiên The first one of the hair you can say they use the word about the length short short long 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 short như vậy lúc nào cũng là cái chiều dài đứng trước à đâu đấy mình mới tới cái gì tụi con thấy tiếp theo người ta dùng những chữ như là straight 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 wavy curly à tiếp theo thì mới tới cái shape của nó là cái shape cái tóc của mình trông như thế nào cái hình dạng tóc mình và cuối cùng blonde dark brown dark brown dark mới tới cái color, ok như vậy đấy là cái cấu trúc để mình nói về tóc, không phải là người con dùng theo thứ tự nào cũng được mà bắt buộc phải theo cái thứ tự đó. Thứ nhất mình sẽ có cái length trước, cái độ dài trước, ví dụ như là short hay là là long trước, rồi sau đấy mình cộng với cái shape của tóc mình, cái shape của tóc mình nhìn ra sao á, ví dụ mình có từ straight hay là từ curly gì đó và Cuối cùng thì mới tới cái color, ví dụ như là black hay là brown gì đó. Và sau đấy mới cộng với chữ hair. Như vậy khi tóc của cô, hồi nãy cô có dùng ba cái chữ á, thì lúc này cô sẽ nói là gì? I have long, đầu tiên chiều dài đúng không? Đầu tiên là mình có chiều dài, như vậy cô phải nói tóc của cô. I have long, straight, black 
khe à chứ không được đổi lại tụi con không được dùng gọi là dùng như thế nào cũng được mà bắt buộc phải theo đúng cái trình tự này đầu tiên là chiều dài long short medium gì đó tiếp theo là cái shape tóc mình tóc uh, kiểu như là tóc xoăn tóc thẳng tóc uh, tóc gợn sóng tóc như thế nào đó thì mình sẽ có chữ straight curly gì đó và cuối cùng là tới cái color long fair black brown red gì đó thì lúc này mình phải đúng theo cái trình tự này mọi người nhớ nha đúng theo trình tự như vậy sau này là mình đã biết cách nguyên tạo tóc nè phải theo trình tự đó chiều dài hình dáng tóc và cuối cùng là color màu sắc của tóc ok remember that thì tụi con có thể nhớ một cái câu ví dụ về tóc của mình cũng được sử dụng tóc của mình để nhớ cái câu ví dụ đấy thì sau này tụi con sẽ nhớ à, ví dụ cô cứ dùng một câu này là cho cô là cô sẽ nhớ hoài luôn I have long straight black hair đó thì cô chỉ cần nhớ đúng một ví dụ về tóc của cô thì khi sau này mình tự suy ra là mình sẽ biết ok so now I want to invite one friend to help me This one is actually really easy, right? So, um, Thảo Ngân, please, can you help me? What is the answer for number one? Everybody else, you write your answer in the chat box, okay? Uh, number one, B. B, okay, short, straight, blonde hair. Yeah, the color blonde, okay, but straight. Okay, good job. Number two. What about number two, everybody? A lot of you guys choose B. Okay, sorry. Okay, again, Thảo Ngân, number two. What about number two? Uh, number two, D. D, yeah, dark. Ở đây, dark, người ta sẽ hiểu là tóc tối. Thì tối nhất, chắc chắn phải là màu đen rồi đó. Đúng không? Thì mình sẽ có short, mà còn straight nữa thì phải là D. Yeah, number three. What about number three, Ngân? Long straight brown hair. Long straight brown hair. Three What is it? A B C D. A. A. Yeah. Thank you, Ngân, so much. Yeah. Ở đây thực ra con chỉ cần đọc đúng cái chữ brown là mình đã biết đáp án là câu A rồi. Bởi vì ở đây chỉ có mỗi câu A là brown thôi. Okay. Good job. Well done. Uh, now let's invite a person with the exact name just like me. Nguyễn Khang, Nguyễn Anh Thư, please. Okay, number four, Thư. What is the answer? Long, straight, dark hair. Can you turn on the mic? Nguyễn Hoàng Anh Thư, can you turn on the mic? Yeah, okay. Number four, long, straight, dark hair. So what is the answer? Ở đây có chữ long nè, thì có thể loại trừ đi bớt được vài câu rồi đó. Có chữ long là mình đã loại đi được hai câu rồi đó. Long, straight, dark hair. What is it? Thư, do you know the answer? Long là gì Thư? Long là gì? Tóc như thế nào thì gọi là long? Dài. À, tóc dài vậy con lại được câu gì rồi con phải lại đi câu nào câu nào để nói không phải tóc dài đâu yeah. yeah b and c lại tiếp theo mình có straight straight là gì thôi what is straight hồi nãy cô nói là my hair is straight my hair tóc của cô này là straight nè như vậy đố con tóc straight là tóc như thế nào my hair is straight straight là để nói về cái shape cái hình dáng tóc của mình answer i know the answer what is it yeah It's D. Yeah, okay. Good job, too. Yeah, it's D. Well done. Good job. It's D. Long, straight. Uh, tóc thẳng. Đúng rồi. Dark hair. Ở đây, dark người ta dùng giống như là tóc tối màu. Thì ở đây có nghĩa là màu đen á. Okay, good job. Now, one more friend. Uh, Vic Anh, please. Number five. A, B, C, D. Vic Anh, can you turn on the mic? C. Okay, five you to C. Long wavy. Yeah, okay, long wavy brown hair. So, yes, wavy. Good job. And now, what about Hoàng Ngân, please? Number six. What about number six, Ngân? Is short, curly, dark hair. Short. Yeah, short, curly, dark hair. Curly, 
the hair. So what is it? What is the answer? A, B, C, D? It's B. Yes, good. Curly. Okay, very good. Ngân, đúng rồi. Mình có tóc ngắn, xoăn và còn gì nữa? Màu tối thì chỉ có màu có B thôi. Okay, good job, Ngân. Well done, everybody. Good job. You guys understand, right? Như vậy, tụi con thấy là chỉ có một số từ hay dùng nhất. Thì đầu tiên là long, short, nói về chiều dài theo đúng thứ tự nha. Mình có long, short, tiếp theo là shape, hình dáng. Thì mình có những từ như là straight. Đối ngược với từ straight thì cô sẽ có từ curly, tóc xoăn. Sau đấy mình có một số từ khác như là wavy, là gợn sóng, tóc gợn gợn gợn. Á. Và tiếp theo là color, thì những cái màu hay dùng, những cái từ hay dùng cho cái color. Ví dụ mình có dark, khi mà cô dùng dark, không á, dark hair thôi thì người ta sẽ hiểu là tóc màu tối, có thể là nâu tối, có thể là đen, màu đen. À, nhưng mà dark brown thì khi mà mình dùng là dark brown hair, người ta sẽ hiểu a à, tóc bạn này có màu nâu tối hơn. Ok, dark rồi một số từ như là light, đó, light hair là tóc kiểu như tóc bạch kim, những cái màu mà tụi con thấy là màu sáng á. Ok, hoặc là những cái màu bình thường như là red, black, brown cũng được. Ok. Còn đối với yellow, we don't use yellow, we use fair or blonde. Ok. Y ở đây tụi con có thể viết hoặc không viết cũng không sao hết. Ok. Blonde. Đó là một số cái từ mình hay dùng nhất để describe hair, để miêu tả về tóc. Ok. So now, this one, uh, I want you guys to match with the person. Um, let's see. Thật ra cái này nó hơi khó để mà các Cô mở cái phần cái phần vẽ cho tụi con vẽ mời bạn nào vẽ tại vì lớp của mình thì các bạn sẽ cố gắng vẽ ra nhiều đúng không nên là hơi khó để cô mở lên thì là cô sẽ number trước I will number them and then I will invite one friend okay uh, let's see Song Man can you help me Trần Song Man can you help me with number one so how can you describe her hair What yes. does she look like? Number one. So you say she has, she has. Cô ấy có tóc như thế nào thì có thể nói là gì? She has. Rồi con chọn cái nào thì con cứ đọc lên cho cô cái đấy. Okay. She has what? She has. She has, she has curly hair. Okay, curly. Ở đây, ở đây con thấy này có rất là nhiều nguyên một cái cụm luôn. Con chọn cái cụm nào thì con sẽ đọc luôn cái cụm đấy luôn. Not curly brown hair. Brown? Are you sure number one is brown? I don't think it's brown. Look at the color of her hair. I don't think this is brown. You think that it's the color brown? Con nghĩ đó là màu nâu không? Con nghĩ tóc bạn này phải màu nâu không? Cái màu này không phải màu nâu đâu. Not brown. I don't think it's brown. What color? What color is her hair, man? Number one, what color is her hair? Spiky. Do you know? Okay, let me invite someone to help you. Vậy để cô mời một bạn khác để giúp mặt nha. Candy, can you help him? Can you help him with number one? What color is her hair? Um... Which one do you choose? Thế con sẽ chọn cái nào? Nếu mà nhìn ở đây thì con sẽ chọn cái nào? One. Which one? Read the whole phrase. Con đọc hết cái cụm từ mà con chọn. Bây giờ cô đang hỏi số 1 này. Thì cô đang muốn nói là số 1 con chọn cụm từ nào? Which one do you choose, Candy? Um... Read carefully, okay? Not brown hair. Okay, short what? Short again, short the uh, candy đọc hết cả một cái cụm luôn, có bốn từ lận nên là candy đọc kỹ lại cho cô nè. Short. 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 Uh, long. Long. Wavy. Ah, wavy. Yes, long, wavy. Blonde. 
long hair. Yay, exactly, đúng rồi. This one, long, long wavy blonde hair, đúng rồi. Good, long wavy blonde hair, đúng rồi. Tóc này là tóc màu blonde, cô nói là yellow, but we don't say yellow, we say blonde. In English, for hair, we don't use yellow for hair, we say blonde or fair, okay? So we got fair hair and or blonde hair. Như vậy, thật ra nhìn các cái bán thì con thấy đúng một cái câu này có chữ blonde thôi. Thì đấy chính là number one của mình đó. Okay, good job, well done. Uh, now, we got 10 minutes more. Nhưng mà nếu mà làm hết bài này rồi coi thêm một cái video nữa thì chắc là sẽ hơi trễ một xíu. Là không kịp để tụi con làm một cái quiz nên là bây giờ cô sẽ cho mọi người làm quiz. I will let you guys do the quiz first. Nhìn chung là tụi con cũng hiểu rồi cái tóc rồi đúng không? Tóc thì cái cách để mình nói nó sẽ có một số cái như là gì? À, thứ nhất là về uh, cái chiều dài tóc. Chiều dài tóc. Thứ hai là mình có về cái um, hình dáng tóc. Và thứ ba là về cái color. Thì bắt buộc phải dùng đúng một cái cấu trúc câu như vậy. Có nghĩa là theo đúng thứ tự nó phải là chiều dài, à, hình dạng, tóc và cuối cùng là color. Ok. Nên là tụi con nhớ để ý, để ý cái đấy cho cô là được. Ok. Ngoài ra khi mà miêu tả cái câu để trả lời được cái, cái câu what does she look like thì tụi con có thể nói về cái appearance ví dụ như là tall short gì đó thì cái đấy mình chưa có học qua nhưng mà cô nghĩ tụi con cũng đã biết những cái từ về tall short đúng không? Ok. So now let's try with this one. Hôm nay thì mình học nhiều kiến thức nên là sẽ hơi trễ một xíu để tụi con nhưng mà cô vẫn nghĩ các bạn có thể làm được cái quiz này. Okay, let's play in team, okay? Let's play in team. Normally you guys love to play in team. Uh, we're going to have three teams, okay? Three teams today. Okay. So these to answer the question, what does he or she look like? Okay. Okay, wait for me. Okay, guys, I sent the link in the chat box. Okay, some of you already in, good job. Okay, 46 friends. What about the others, guys? The link is already in the chat box, everybody. What is wrong? I hear... Hello, guys. You guys playing? Oh, what's wrong with this? Sao con nghe lại? Lại nghe thấy cái tiếng mọi người đang chơi ta? Tụi con đang chơi chưa? Hàng Giang. Are you, are you playing the game? Mọi người đang chơi hả ta? Sao cô nhớ cô đâu có bấm start đâu mà nó bắt đầu à? Mọi người đợi cô xíu. I don't know what's wrong. Are you playing? À, tại sao nó lại tự cho tụi con vào ta? Đôi khi cô không có bật nãy giờ là cô chưa bấm gì hết mà không biết tại sao nó lại tự vào luôn. Okay, guys, wait, 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 wait. À, bây giờ cô phải end một xíu đã để cho các bạn, để cô cho các bạn khác. Tại vì hồi nãy mới có bốn mươi mấy bạn vào thôi mà tự nhiên nó tự bắt đầu luôn. Cô chưa có bấm gì hết. Nên có thể nó bị trục trặc cái gì đó. Bây giờ cô bấm lại, cô gửi cái link khác cho mọi người để có nhiều người tham gia hơn. Tại vì mình cũng chỉ kịp thời gian để chơi one game thôi. Ok, nên là các bạn nào đang chơi thì đợi cô xíu nha. Cô bấm lại một xíu. Có cái vấn đề với cái quizzes. Nãy cô chưa bấm start mà không biết tại sao nó lại start. Hey guys, please wake me, okay?
So at home, à, các bạn chỉ cần ôm lại cho cô cái cách để miêu tả tóc Chủ yếu là mình chưa có học về cái uh, gọi là tall short cũng không sao Nhưng mà chủ yếu là tụi con sẽ uh, coi lại cái cách miêu tả tóc Đó như cô nói là thứ tự như thế nào á Ok, thì các bạn nhớ nói lại cho cô nghe là được Ok Okay, uh, this is the link, I think. Okay, cô gửi lại cái link cho mọi người nha. Tụi con thấy chưa? You can, can you guys see the link? It's in the chat box, guys. The new code. Double six one double three eight. Okay. What about the others? Okay, one more minute, everybody. Remember, you guys cannot join after the game starts. Remember that. Okay, the game about to start, guys, in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wait. Cô vừa mới thấy Hà Ăn vào, vào room, nên là cô gửi link lại một lần nữa. Cho bạn Hà Anh hoặc là bạn nào nãy giờ chưa thấy Linh cho một cơ hội cuối cùng. Last chance. Okay, one minute. Một phút cuối cùng. One minute everybody. Join the room. When I click start, you guys cannot join anymore because this is a team. We're a play in team. So yeah. Okay, I can see Han. Very good. So last 10 seconds again. 10, 9, Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Let's start, everybody. Thank you. 
Okay, last minute, everybody. Last minute, try your best. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okay, time's up, guys. Good job. So let's see who are the winners today. All of you, actually. You guys in top one, two, or three. So all of you are the winners. Don't worry. But yes, congratulations, the soaring penguins. So team penguins, good job, penguins. You guys are in top one today. Very good. And you guys have a lot of correct answers too. Mm, good job. The toughest question is number one. Ah. And also the longest question to answer too. Congratulations, we got the penguins, the turtles, then the slugs. Good job. Okay, để cô xem qua một tí nhé. Mm, see, who is the one with the most, the highest score? Thành nó lắc kìa tụi ta. Tụi con đợi cô xíu, nó hơi lắc một xíu. Để cô xem thử coi hôm nay bạn nào làm tốt nhất nè. Oh my gosh, my internet. Or maybe. Mm. Okay, what's wrong here? Cô nghĩ là bên cô nó bị đứng luôn rồi. Cô không kéo xuống được. Wait, guys. Stop share. Let me share again. Để cô share lại một lần nữa nha. Okay, I don't, I think my quizzes is not working. Oh, yeah, 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 yeah. A little bit down. Oh my God. Okay, I think the quizzes has a little bit problem. I cannot scroll down. I cannot use the mouse to scroll down the website. I'm really sorry. Wait, so let's just end here, okay? For that quiz, I will correct them later. Có một số câu cũng rất là hay, ví dụ có cái từ tài ngang nè. Cái từ đấy là cũng có bạn biết rồi, mà cũng có nhiều bạn chưa biết về tài ngang, đúng không? Thì mình sẽ có học cũng như một số từ mới nữa trong cái bài này, okay? So I will see you guys next week on Wednesday. So at the at the weekend, I will send you guys the homework. So don't forget to do the homework and then send it to the group, okay? Good job, everybody, today. Thank you so much for joining the class with me. Now, please say goodbye to your friend and have a nice weekend, okay, guys? Goodbye, everybody. Bye. 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 Bye.